Hello friends. Welcome at the English Express Pro. This video is on a Manipuri poem The Last Dream. I will first cover about the poet, poem explanation in Hindi and English, types of literary devices used and in then poem overview as a revision. This is an important poem, so learn it thoroughly and score full marks in your examination. Let's get started. About the poet. One of the leading poets and a short fiction writer from the northeastern state of Manipur Yumlembam I Bomcha Singh was born on 21st August 1949. He has won various awards including the Manipur State Kala Academy Award for Literature in 1974, the Sahitya Academy Award in in 1991 and the Sahitya Academy Translation Prize in 2008. He lives in Imphal, the state capital of Manipur. Now, stands our wise detailed explanation and important literary devices. Lifeless fields stretch scorched and dry. Like death in silence. The thick smoke of cow dung cakes envelope. Up and down the hollow souled village. Explanation. The fields in the village are dry and lifeless, like deathly silence. Thick smoke from cow dung cakes covers the village. Literary device. Simile is used to compare the fields to death emphasizing their lifelessness and the absence of any sound. The thick smoke of cow dung cakes envelope is personified as enveloping, creating a sense of suffocation. Up and down the hollow soul village metaphorically portrays the village as having a lack of spirit, emphasizing its desolation. Vyakhya Gaav ke khet sukhe aur bejaan hai, jaise maut ka sanata ho. Gobar ke uplo ka ghana dhua gaav mein chha jata hai. साहित्यिक डिवाइस उपमा का उपयोग खेतों की तुलना मृत्यु से करने के लिए किया जाता है जिसमें उनकी निर्जीवता और किसी भी ध्वनि की अनुपस्थिति पर जोर दिया जाता है गाय के गोबर से बने उपलों का घना धुआं आवरण के रूप में प्रकट होता है जिससे घुटन की भावना पैदा होती है ऊपर और नीचे खोखला आत्मा वाला गाँव प्रतीकात्मक रूप से गाँव को आत्मा की कमी के रूप में चित्रित करता है जो उसके दयनीय होने पर जोर देता है Villagers have been carrying a coffin through the narrow village paths their hearts in their mouths not able to make anything out explanation in this stanza the poet described that the villagers are carrying a coffin through narrow village paths they are anxious and extremely scared not knowing what is happening their hearts in their mouths metaphorically refer to villagers extreme fear this is a dramatic irony that the villagers are carrying a coffin which is usually associated with death but they do not understand what is going on vyakhya in panktiyon mein kavi varnan karta hai ki gramin ek taabut ko gaav ke sankare raston se le ja rahe hain ve chintit aur behad dare hue hain na jaane kya ho raha hai unke dil unke muh mein roopkatmak roop se graminon ke atyadhik bhay ka ullekh karta hai yah ek natkiya vidambana hai ki gramin taabut le ja rahe hain जो आमतौर पर मौत से जुड़ा होता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हैव नो आइडिया हाउ मेनी इयर्स अगो मस्ट बी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगो वन डे दे हैड ऑलरेडी क्रिमेटेड द ओल्ड वुमेन ऑन द फ्यूनरल पाइल ऑन दिस वेरी बैंक नियर द विलेज ऑल ऑफ हर फ्लैश एंड गोल्स दे हैड कंसाइन टू द फ्लेम्स बट हाउ शी कंटिन्यूड लिविंग नो वन कैन अंडरस्टैंड They do not know when this happened but very long ago they had already cremated the old woman they burned her flesh and bones completely but now they are seeing her again the villagers cremated the old woman believing she was dead but she has somehow returned which is ironic the old woman symbolizes mystery unhe nahi pata ki aisa kab hua lekin kafi samay pehle hi ve us boodhi mahila ka antim sanskar kar chuke the उन्होंने उसके मांस और हड्डियों को पूरी तरह से जला दिया लेकिन अब वे उसे फिर से देख रहे हैं ग्रामीणों ने बूढ़ी औरत को मृत मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया लेकिन वह किसी तरह वापस लौट आई है जो एक विडंबना है बूढ़ी औरत रहस्य का प्रतीक है द ओल्ड वुमेन हैड बीन बेकनिंग अक्रॉस द बैंक्स ओ विलेजर्स ओ विलेजर्स दैट वीक ओल्ड वुमेन लुकिंग एट अस across the wide of water yes she was the ancient goddess of the village so swimming across the water she was brought to her former home the old woman is gesturing to the villagers from across the water 
She looks weak but is looking at them. The old woman was the ancient goddess of the village, symbolize her ancient power. So, the villagers swim across the water and bring the old woman back to her former home. The imagery of the old woman beckoning across the water is airy and haunting. Boodi aurat pani ke us paar se gramino ko ishara kar rahi hai. Vah kamzor lag rahi hai, lekin unhe dekh rahi hai. Boodi aurat ko gaav ki prachin devi thi. Is liye gaav ke log tair kar pani ke us paar se boodi aurat ko uske poorv ghar mein vapas le aate hai. Pani ke paar ishara karti hui boodi aurat ki kalpana bhyanak aur daravni hai. That can't be. That can't be. She had died many years ago. She cannot live any longer. Villagers rush onwards and put inside the coffin. The vaguely staring old woman thus brought her through the narrow village paths. The repetition of that can't be indicate the villagers' disbelief and confusion. The villagers are in disbelief because they thought she had died a long time ago and cannot live anymore. They rush ahead and bring the staring old woman back to her former home in a coffin. Yaha nahi ho sakta ki punravritti grameno ke avishwas aur bhram ko darshati hai. Gaav wale avishwas mein hai, kyoki unhe laga ki vaha bohat pehle mar chuki hai, aur ab jivit nahi reh sakti. Ve aage badte hai, aur ghurti hui budhi aurat ko ek taboot mein uske poorv ghar mein vapas laate hai. Now, building a funeral pyre. They have laid the coffin atop. Then they had pressed her down. Piling up log after log on her. A hundred ton of all consuming flames. Have sprung into life. Villagers watch in a circle. Now a funeral pyre is being constructed. They have placed the coffin containing the diseased woman on top of the pyre. The body in the coffin is pressed onto the pyre. Logs that is woods are being loaded on top of the coffin. The metaphorical language a hundred ton of all-consuming flames depicts the intensity of the fire consuming the old woman. Villagers gathered in a circle around the funeral pyre are paying tributes to the diseased. Ab chita banai ja rahi hai. Unhone mrit mahila ke taboot ko chita ke oopar rakh diya hai. Taboot mein rakhe shav ko chita par dabaya jata hai. Taboot ke oopar lakdiya la di ja rahi hai. रूपक भाषा सर्वभस्म करने वाली लपटों की 100 जीव बुढ़िया को भस्म करने वाली आग की तीव्रता को दर्शाती है चिता के चारों ओर घेरा बनाकर जुटे ग्रामीण मृतक बुढ़िया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं यूजलेस ओल्ड वुमन दिस इज वेरी विकेड ओल्ड वुमन दिस इज द विलेज वॉज लेड वेस्ट बाय हंटिंग गोस्ट शी हैड सेंट द स्पीकर बिलीव द वुमन इज नॉट ओनली यूजलेस बट ऑल्सो मोरली रोंग और इविल इन सम वे The phrase laid waste suggests destruction. The villagers accuse the old woman for causing harm to the village by sending ghosts. Kavi ka manna hai ki mahila na keval bekar hai balki naitik roop se bhi kisi na kisi tarah se galat ya buri hai. Vakyaash barbaad kar diya vinash ka sujhav deta hai. Gaav wale budhiya par bhoot bhej kar gaav ko nuksan pahunchane ka aarop lagate hain. The villagers say to one another The old woman inside the fire becomes infuriated. Whenever a word is spoken of her, she flings out her hand, plucking it out of the socket. At another word, the leg is flung out. Thus one after another. Eyes nose head every limb. In her body she slings out. The villagers discuss that despite being cremated, the old woman is described as becoming angry or infuriated whenever villagers speak about the old woman, she reacts by extending her hand. This could be interpreted as a ghostly or supernatural response to their words. When the villagers continue to talk about her, the leg is flung out, thus one after another, eyes nose head every limb, in her body she slings out. The poem intensifies the supernatural imagery of the old woman. ग्रामीण चर्चा करते हैं कि अंतिम संस्कार किए जाने के बावजूद वृद्ध महिला को क्रोधित बताया जाता है जब भी ग्रामीण वृद्ध महिला के बारे में बात करते हैं तो वह अपना हाथ बढ़ाकर प्रतिक्रिया करती है इसकी व्याख्या उनके शब्दों के प्रतिभूतियां या अलौकिक प्रतिक्रिया के रूप में की जा सकती है जब गांव वाले उसके बारे में बात करना जारी रखते हैं तो पैर बाहर निकल जाता है इस प्रकार एक के बाद एक आंखें नाक सिर हर अंग उसके शरीर में वह लटक जाती है 
कविता वृद्ध महिला की अलौकिक कल्पना को तीव्र करती है दस वॉज क्रिमेटेड दी ओल्ड वुमन डार्कनेस ऑफ द नाइट एम्ब्रेसिस द वाइट फोर हेड ऑफ द विलेज स्लीपिंग दे के नॉट चेंज पोजिशन इन दी अर्ली आर्स ऑफ डे टाइम अप एंड डाउन द विलेज दे आर ऑल हैविंग नाइट मेज दी ओल्ड वुमन लुक्स ऑन वेट आइड The old woman is finally cremated and darkness falls over the village. The white forehead of the village metaphorically refers to the entire village. The villagers are sleeping and unable to move during the early morning hours due to the restlessness in their dreams. The villagers are plagued by nightmares and the old woman watches them with wet eyes. The village are experiencing nightmares related to the old woman's passing and she is watching over the villagers with sadness. The darkness symbolizes the mystery and fear that still lingers in the village. The cremated old woman is personified by human-like qualities such as wet eyes which adds to the airy feeling. आखिरकार बूढ़ी औरत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और गांव में अंधेरा छा जाता है. गांव का चौड़ा माथा लाक्षणिक रूप से पूरे गांव को दर्शाता है. ग्रामीण सो रहे हैं और सपनों में बेचैनी के कारण सुबह के समय हिलने-डुलने में असमर्थ हैं. ग्रामीण बुरे सपनों से त्रस्त है और बूढ़ी औरत उन्हें गीली आंखों से देखती है गांव में बुढ़िया की मृत्यु से संबंधित बुरे सपने आ रहे हैं और वह गांव वालों को दुखी होकर देख रही है अंतिम संस्कार की गई वृद्ध महिला में गीली आंखें जैसे मानव सदृश गुण हैं जो भयानक एहसास को बढ़ाते हैं इन समरी द पोम लास्ट ड्रीम इज अ मिथिकल स्टोरी ऑफ द गोस्ट ऑफ एन ओल्ड वुमन हु हैड डाइड लॉन्ग अगो एंड विलेजर्स स्टिल एक्सपीरियंस सम स्ट्रेंज गोस्टली इवेंट्स द पोम स्किलफुली एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ डेथ रिसरेक्शन द सुपर नेचुरल एंड कम्यूनल रिस्पॉन्स टू द अननोन द पोइट एम्प्लॉयज वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस इंक्लूडिंग सिमिली मेटाफोर पर्सोनिफिकेशन रेपिटेशन एंड विविड इमेजरी to create a mysterious and airy atmosphere that leaves readers with questions and a sense of unease and curiosity sankshep mein last dream kavita ek boodhi aurat ke bhoot ki pauranik kahani hai jo bahut pehle mar gayi thi aur gramino ko abhi bhi kuch ajeeb bhootiya ghatnaon ka anubhav hota hai kavita kushalta se mrityu punruthan alaukik aur agyat ke prati sampradayik pratikriya ke vishayon ki padtal karti hai कवि एक रहस्यमय और भयानक माहौल बनाने के लिए उपमा रूपक मानवीकरण दोहराव और ज्वलंत कल्पना सहित विभिन्न साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करता है जो पाठकों को सवालों और बेचैनी और जिज्ञासा की भावना से भर देता है डू कॉमेंट योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम प्लीज डोंट फोगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद